بعض المواقف هو طبعا بيحبني في اللي انا بحبه جدا وهو كان حسيت ان هو عاتب عليا في موضوع المجلس واللجنه التاسيسيه فبدات احكي له بعض المواقف الدعويه جزاه الله خير قال لي هذا كلام رائع جدا ده هذه حنكه سياسيه ده ولا بد ان تاتي المسجد وتذكر هذا الكلام للاخوه قلت له يا شيخ والله ما اقدر انا ما اقدرش اجي عندك المسجد واتكلم انا كنت زمان ساكن واخد شقه في مدينه سنانوت وقاعد عند الشيخ قلت له ما اقدرش شيخ الشيخ قال لي لابد انك تروح وتستجيب فقعدت احكي له قال لي واحكي له بعض المواقف اللي حصلت من خذلان الشريعه داخل اللجنه التاسيسيه والمواقف اللي شفناها قال لي هذا متوقع قال لي لذلك احنا مجلس شورى العلماء واحنا في منزل الشيخ حسين يعقوب ركزوا جدا في النقطه دي واحنا في منزل وده نقلا عن الشيخ مصطفى العدوي وذكر لي اخي الحبيب فضيله الشيخ جمال عبد الرحمن مره اخرى في مكه المكرمه قالوا احنا في بيت الشيخ مصطفى العدوي واحنا في بيت الشيخ حسين يعقوب مع الساده المشايخ جاء الدكتور مرسي بيتكلم قال فهو بيتكلم انا كتبت ورقه فيها اربع حاجات كتب ورقه ان هو نريد منك ان تقسم يمين بالله انك تحافظ على الشريعه قال لي وعشان احط له مخرج ما استطعت الحاجه الثانيه قال لا تفتح بابا للشيعه في مصر الحاجه الثالثه قال لا تنفرد بقرار دون اخوانك تبقى مع كل الحاجه الرابعه انك تساهم وتشارك مع الجميع في قيام مصر فراح بيقول لي اديتها للمشايخ كل اللي بصوا فيها يهز راسه، قال رحت حاططها قدامه فقراها وبص فيها وحطها وقعد يتكلم. فقلت له يا دكتور مرسي الورقه. فقراها وبص فيها قال وسابها ثاني ربع ساعه. فقلت له اسمع يا محمد يا ابن مرسي اقسم بالله العظيم ان لم تقسم على ما في هذه الورقه ساخرج الان الى القناه وانا عندي برنامج في قناه الخليجيه، ساقول للناس انتخبوا شفيق لا فرق بينهم. قال لي براح واخد الورقه وقرا الكلام واقسم بالله العظيم قلت له فين الورقه يا شيخ قال لي هو ده الموضوع قال لي حطاب دكتور مرسي الدين